ஹலோ ஃபெலோ டெவலப்பர்ஸ் மெனி ஆஃப் த ஏ அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரேக்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவர்ஃபுல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரேக்னா என்ன இந்த ரேகை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த ரேகை கொண்டான பேசிக் அண்டர்லைன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன இது எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணுறேன் ஸோ ரேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரீவல் ஆகுமெண்டட் ஜென்ரேஷன் அர்த்தம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மள்ட்ட ஒரு ஏ இருக்கு அந்த ஏக்கு வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுறோம் நமக்கு அதை ஆன்சர் கொடுக்குது நார்மல் கேஸு இப்போ இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏஐடைய ப்ரீ ட்ரைனிங் மாடலில் ப்ரீ ட்ரைனிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற நாலேஜ் வச்சு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஏஐ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ட்ரைன் பண்ணிக்கலான்னு அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நாலேஜ் அந்த ஏஐக்கு தெரியும் சப்போஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கேட்டோம்னா அந்த ஏஐக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா சிம்பிள் நம்ம எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு ரெலவெண்ட்டான கான்டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துருவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் நேற்று நடந்த ஐபிஎல் மேட்சை பற்றி கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேற்று நடந்த ஐபிஎல் மேட்சை பற்றி அந்த ஏஐக்கு தெரிய வாய்ப்பு கிடையாது நான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஐபிஎல் மேட்சை பற்றின நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற ஆர்டிக்கல் எடுத்து அந்த ஏஐட்ட கொடுத்துட்டு தென் ஐ வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின் எவ்வளோன்னு எடுத்தாங்க யார் ஜெயிச்சா யார் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் இதெல்லாம் கேட்பேன் நான் ஸோ இப்போ இந்த ஏஐக்கு என்னென்னா இன்னேரண்டாக தெரியாட்டியும் நான் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா ஒரு பேராகிராஃப் அதை படித்து பார்த்துட்டு இட் கேன் கிவ் மீ என் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் வந்து லைக் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா கான்டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்டு நம்ம ஆன்சர் வாங்குறது ஸோ இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் கான்செப்ட் இப்போ இதில் மொத்தம் மூணு இஷ்யூ இருக்குது ஃபஸ்ட் இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஏஐக்குமே நம்ம இன்போர்ட் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குது சப்போஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல்னா சப்போஸ் இட் சப்போஸ் இட் ஸ்பேன்ஸ் அப் டூ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ்னா வி கேன் மேனேஜ் சப்போஸ் அந்த ஆர்டிக்கலோட சைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் வேர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் ஒரு ஏஐ வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சில மாடலுக்கு வந்து ஒரு இன்புட் மேக்ஸ் லிமிட் இருக்கும் அந்த டோக்கன் லிமிட் இருக்கும் அதை கிராஸ் பண்ணி நம்ம இன்புட் கொடுக்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ்க்கு வந்து இது ஒரு மேஜர் லிமிடேஷன் சப்போஸ் உங்களுக்கு கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அந்த ஏஐக்கு நீங்கள் ஒரே டைத்தில் எல்லா கண்டென்ட்டும் ஒன்றா கொடுக்கவே முடியாது ஸோ இது ஒரு மேஜர் லிமிடேஷன் ரெண்டாவது லிமிடேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் தெர் ஆர் சம் மாடல்ஸ் அந்த மாடலுக்குள்ள ரொம்ப வெறும் பெரிய காண்டாக்ட் விண்டோ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாமா ஃபோர் இருக்கு லாமா ஃபோரை பத்தி ரீசெண்டாக நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் செக் பண்ணுங்க அது இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் மாடல் ஆக்சுவலி அந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லியன் டோக்கன்ஸ் காண்டாக்ட் விண்டோ இருக்கு அதாவது இட் ஹாஸ் அ வெரி ஹியூஜ் காண்டாக்ட் விண்டோ ஆனாலும் சப்போஸ் நீங்கள் மொத்த புக்கி ஒன்னா கொடுத்தீங்கன்னா தர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஏஐ வந்து உங்க கேள்வியை வந்து ரீல் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் ஏன்னா நிறைய டோக்கன்ஸ் இன்புட்டாக கொடுத்துட்டோம் தென் நம்ம கேட்கறது ஒரு சின்ன கேள்வி இப்போ அந்த ஏ எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் தருமானா சம்டைம்ஸ் இட் கேன் கிவ் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் நாட் கிவ் அக்யூரசி இஷ்யூ வந்துடும் ஸோ இது ஒரு ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் மூணாவது இஷ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா சப்போஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் லைக் மாடல் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க லாங்குவேஜ் மாடல் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறப்ப சார்ஜ் மீன்ஸ் பில் பண்ணுறப்ப தே வில் பில் யூ பேஸ்ட் ஆன் த டோக்கன்ஸ் தட் யூ ஆர் யூசிங் அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து நிறைய எல்லாம் நம்ம கால் பண்ணி ஹியூஜ் கான்டெக்ட் லைக் ஹியூஜ் டோக்கன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஹியூஜ் டோக்கன்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வாட்டி ப்ராசஸ் பண்ணுறப்பையும் டோக்கன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு பில் வரும் ஸோ நீங்கள் நிறைய டோக்கன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பில் நமக்கு வரும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்மார்ட்டாக அந்த டோக்கன்ஸை குறைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அக்யூரசி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம நல்ல பெட்டர் மாடல் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் நமக்கு சார்ஜும் கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இதை சால்வ் பண்ண வந்தது தான் இந்த ரிட்ரிவல் ஆகுமெண்ட் ஜென்ரேஷன் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த ரிட்ரிவல் ஆகுமெண்ட் ஜென்ரேஷன் கான்செப்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நம்மள்ட்ட இருக்கிற மொத்த ஆர்டிக்கலையுமே நம்ம இண்டிவிஜுவல் லைக் பிளாக்ஸாக பிரிச்சுக்குவோம் பிளாக்ஸ்னா சின்ன சங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பேராகிராஃபாக வந்து முதல்ல பிரிச்சிருவோ
செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து டாக்ஸ் அபவுட் அதுர் கிளாம் சார் அண்ட் ஈஸ் அன் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் ஹீஸ் அ இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஹி வாஸ் அ பிரசிடென்ட் ஸோ திஸ் டாக்ஸ் அபவுட் சம் பர்சன் ஹூ இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஈஸ் அ பாலிட்டிஷியன் தென் சர் சி வி ராமன் ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்கேட்டரிங் ஸோ திஸ் பேராகிராஃப் டாக்ஸ் அபவுட் அ பர்சன் அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு லைக் ஒரு ஒரு கான்டெக்ட் நமக்கு கிடைக்குது இதே மாதிரி ஃபோர்த் பேராகிராஃப் வந்து டாக்ஸ் அபவுட் காமராஜ் சார் ஸோ அவர் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் வந்திருக்காரு அண்ட் ஹி வாஸ் அ சிஎம் ஆஃப் மதராஸ் in some year then punjab benjamin franklin he also invented some items and also he was involved in some us governments so ipo inge pathi and anju paragraph irukku nam enna pannuvom and anju paragraph yum or meaning poruthu nam vandu pirik try pannuvom for example when we talk about rai varma so i have two uh, like uh, two dimensions here one dimension enna na science and dimension innonu vandu politics and dimension so ipo vandu rai varma sir vandu அவர் வந்து சயின்டிஸ்டும் கிடையாது பாலிட்டிஷனும் கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பாலிடிக்ஸ் ஸ்கோர் வந்து அவருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துருவோம் தென் சயின்ஸ் ஸ்கோரும் அவருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்துருவோம் தானா அப்படின்னா என்னன்னா இந்த சார்ட்ல ஹீ வில் லை சம்வேர் ஹியர் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட்னா ஸோ இங்கே ரவிவர் மாஸ்டர் வந்து லை ஆடார் ரைட்டு தென் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் அப்துல் கலாம் இந்த பேராகிராஃப் பார்ப்போம் அப்துல் கலாம் வாசன் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இது ஸோ ஈவன் தோ எனக்கு இந்த பேரே இல்லாட்டியுமே நீங்க பார்க்கலாம் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் மேன் பிரசிடென்ட் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா திஸ் பேராகிராஃப் டாக்ஸ் அபவுட் இந்த இந்த பேராகிராஃப் வந்து ஒரு பர்சனை பத்தி பேசுது அந்த பர்சன் வந்து சயின்டிஸ்டாவும் இருந்திருக்கிறாரு பிளஸ் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிஷியனாவும் இருந்திருக்காரு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அவருக்கு ஸ்கோர் தரப்ப பொலிட்டிக்ஸ்ல வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருவோம் சயின்ஸ்ல வந்து பாயிண்ட் நைன் கொடுத்துருவோம் ரைட்டுங்களா சோ ஹி வில் லை சம்வேர் ஹியர் டன் தென் இப்ப சர் சி வி ராமன் சார் ஹீஸ் ஒர்க் இன் தீல்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்கேட்டரிங் சப்போஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்கேட்டரிங் இப்ப இந்த இந்த பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா லைட் ஸ்கேட்டரிங் பத்தி பேசுது லைட் ஸ்கேட்டரிங் இது ஒரு சயின்டிபிக் டேம் சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசல அப்ப பொலிட்டிக்கல் ஸ்கோர் வந்து இதுக்கு கம்மி சயின்ஸ் ஸ்கோர் ஜாஸ்தி சோ அகைன் யூ வில் மேக் இட் லைக் மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபார் பாலிடிக்ஸ் plus point 8 for science appa where he will lie politics ku minus na point nu kodutaachu science ku point 8 kodutaachu so he will lie somewhere here okay la then kamaraj sir pathi pesranga independence activities pol- uh, like politician sir in the paragraph pathina politician pathi pesudhu science pathi pesala appa avarude political score pathina jaastiya irukum let's say point 8 அவருடைய சயின்ஸ் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப கம்மி மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீஸ் அ குட் பொலிட்டிஷியன் பட் இஸ் நாட் அ சயின்டிஸ்ட் ஸோ வி கேன் சே ஹி வில் பி சம்வேர் இன் இன் திஸ் திஸ் ஏரியா டன் தென் இட் கம்ஸ் பெஞ்சமின் ஃப்ரங்க்லின் ஹி இன்வென்டட் பை ஃபோக்கல்ஸ் லைக் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் த போஸ்டல் சிஸ்டம் இன் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா இவரும் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்டாகவும் இருந்திருக்கிறாரு ஓரளவுக்கு பாலிடிக்ஸ்லேயும் இருந்திருக்கிறாரு சோ இவரும் வந்து இந்த ரீஜன்ல வரைவார் ஏன்னா அவருடைய பொலிட்டிக்கல் இன்வால்மெண்ட் குட்டா இருந்திருக்கு லெட்ஸ் ஏ பாயிண்ட் த்ரீ அண்ட் சயின்ஸ் இன்வால்மெண்ட்டும் நல்லா இருந்திருக்கு லெட்ஸ் ஏ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ ஹீ வில் லை சம்வேர் இன் திஸ் ரீஜன் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஒரு கான்டெக்ட் யூஸ் பண்ணி அதாவது ஒரு பேசிக் கேட்டகரைசேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி கிளாசிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்ல என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பியூட்டி இருக்கு எந்த பேராகிராஃப்ல சிமிலர் கான்டெக்ஸோட இருக்கோ அதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாருங்க டூ அண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கோம் டூ என்னது அப்துல் கலாம் வாஸ் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர் அண்ட் இண்டியன் ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஓகே தென் பெஞ்சமின் ஃப்ரங்க்லின் வாஸ் பை ஃபோக்கல் லைட்டிங் ராட் சம்திங் ஹி வாஸ் இன்வால்வ் இன் யூஎல் யூஎஸ் போஸ்டல் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப்மே பாத்தீங்கன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் சம் பர்சன் ஹூ இஸ் போத் பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிஷியன் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் சோ இப்ப அவங்க ரெண்டு பேருடைய பேராகிராஃபும் பக்கத்துல வந்துருச்சு இஃப் யூ டாக் அபவுட் இந்த பேராகிராஃப் ஒன் பேராகிராஃப் ஒன் பேராகிராஃப் என்னது ரைவர்மா வாசன் இண்டியன் பெயிண்டர் சம் ஹி ஹேஸ் சம் இண்டியன் ஆர்ட் அண்ட் சம் ஒர்க் இப்ப இது வந்து ஆர்ட் பத்தி பேசுது இதுல பொலிட்டிக்ஸும் கிடையாது சயின்ஸும் கிடையாது சோ அது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாரவேவா இருக்கு சோ எந்த ஐட்டம் எல்லாம் ரொம்ப சிமிலரா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து
அந்த அந்த பேராகிராஃபை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற லைக் டெக்ஸ்ட் டோக்கன்ஸை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக வெக்டராக ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வெக்டருக்கு வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு டைமென்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் சயின்ஸ் இருக்கும் ஆர்ட் இருக்கும் எஜுகேஷன் இருக்கும் இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த டைமென்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த பேராகிராஃபை நம்ம ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸில் நம்ம எம்பல் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் பண்ணது டூ டி ஸ்பேஸில் ஐ ஷோட் யூ ஹவு டு எம்பல் அ பேராகிராஃப் ஸோ இப்போ என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா Suppose if I'm asking about uh, like one question, like uh, tell me about uh, some person who was uh, involved in spectroscopic uh, experiments. Now, if you look at this video, I don't want to use science or politics. I don't want to use light or spectroscopy. I don't want to use the spectroscopy. If you look at the model, you don't know the spectroscopy or science. If you look at that, in my question, மோஸ்ட்லி சயின்ஸை பற்றி பேசுகிறேன் கேட்குற கேள்வி பாலிட்டிக்ஸை பற்றி கிடையாது அப்போ அது என்ன பண்ணுன்னா என்னுடைய கொஸ்டினை இட் வில் சே தட் பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் தேர் இட் வில் சே சயின்ஸ் இஸ் தேர் லைக் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய கொஸ்டின் எங்கள் ஐயாவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் தேர் சயின்ஸ் இஸ் தேர் இங்கே லையாவும் டன்னுங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு பக் பக்கத்தில் யார் இருக்கா தேர்ட் பேராகிராஃப் தேர்ட் பேராகிராஃப் சர் சி வி ராமன் ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லைட் ஸ்கேட்ரிங் பார்த்தீங்களா இப்போ நான் கேட்ட கேள்விக்கு கிட்டத்தட்ட சர் சி வி ராமனுடைய பேராகிராஃப்ல இருந்து தான் ஆன்சர் வரப்போகுது ஏன்னா நான் கேட்டது வந்து லைட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியை பற்றி கேட்டிருந்தேன் பாலிடிக்ஸை பற்றி அதை பற்றி கேட்கல அப்போ கொடுத்த பேராகிராஃபில் மோஸ்ட் ரெலவெண்ட் பேராகிராஃப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரெக்டுங்களா சப்போஸ் நான் அஞ்சு பேராகிராஃபையும் கொடுத்துருந்தாலும் ஏஐ கிட்ட அது வந்து படிக்க போகிறது இந்த பேராகிராஃப் மட்டும்தான் ஐ மீன் என்னதான் படிச்சாலும் அதுக்கு ஆன்சர் இங்கேதான் கிடைக்க போகுது மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட் தான் ஸோ நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா நம்மளே இந்த பேராகிராஃபை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏஐக்கு இன்ஸ்டாட் ஆஃப் கிவிங் ஆல் த ஃபைவ் இந்த மூணை மட்டும் கொடுத்தோம்னா தென் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு ஏஐ ஈஸியாக ஆன்சர் படிச்சு பார்த்துட்டு நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துடும் இதை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னா சிம்பிள் டெக்னிக் நம்மளுடைய கொஷின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் நம்ம எம்பர்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி எம்பர்ட் பண்ணி முடித்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா என்னுடைய கொஷினுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது நியரஸ்ட் நெய்பர் சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ நியரஸ்ட் நெய்பர்னா லைக் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ எல்லாமே இருக்காங்க ஆனால் எது க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் க்ளோஸஸ்ட் எதுனா த்ரீ தான் க்ளோஸஸ்ட் அப்போ என்னன்னா சர் சி வி ராமன் சாருடைய பேராகிராஃப் இதை பிக் பண்ணி நம்ம ஏட்டை கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த நியரஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல டெக்னிக் இருக்கு ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரல் டெக்னிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூக்ரைடின் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்த பாயிண்ட்டுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லைன் ஆஃப் சைட் டிஸ்டன்ஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னா நம்ம கியூக்கும் த்ரீக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை பார்ப்போம் தென் கியூக்கு ஒன்னுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை பார்ப்போம் தென் கியூக்கும் டூக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை பார்ப்போம் தென் ஃபைவ்க்கு பார்ப்போம் லைக் தட் வி வில் டூ ஃபார் ஃபோர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூட்ட இருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் நான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போ இதை கண்டுபிடிச்சோன்னா உங்களுக்கு நமக்கு மே கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியும் த்ரீ தான் க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குன்னு தெரியும் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாப் ரேங்கில் வந்து த்ரீ வந்துருச்சு டன் இப்போ செகண்ட் எது க்ளோஸஸ்ட்னு பார்ப்போம் செகண்ட் எது க்ளோஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இது க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபைவ் க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குது ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சம் ஃப்ராங்கில் பற்றி பேசுகிறோமா ஃபைவ் க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குது தேர்ட் எது க்ளோஸஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ க்ளோஸஸ்ட்டாக இருக்குது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக நம்மளுடைய பேராகிராஃபை வந்து ஒரு ரேங்க் படி நம்ம ஆர்டர் பண்ண முடியும் இது ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு இது செகண்ட் ரேங்க்கு இது தேர்ட் ரேங்க்கு அதாவது நான் கேட்ட கேள்விக்கு நான் கேட்ட கேள்விக்கு இதுதான் ரொம்ப ரெலவெண்டான பேராகிராஃப் இது சர் சி வி ராமன் பேராகிராஃப் ஃபிஃப்த் பேராகிராஃப் வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்கின் பேராகிராஃப் அதுவும் ஓரளவுக்கு ரெலவெண்டாக இருக்கு டூ வந்து அப்துல் கலாம் சார் பேராகிராஃப் அதுவும் ரெலவெண்டாக இருக்கு ஏன்னா நான் கேட்ட கேள்வி சயின்ஸ் பற்றி இருக்கு இவங்க எல்லாமே ஓரளவுக்கு சயின்டிஸ்ட் தான் ப்ளஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஓரளவுக்கு பாலிட்டிஷனாக வந்திருக்காங்க ஆனால் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அதனால தான் ஏஐ வந்து ஐ மீன் இந்த இந்த டெக்னிக் வந்து பேசிக்கலி செய்ந்த இந்த பேராகிராஃப்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு
த்ரீயும் ஃபைவையும் பிக் பண்ணி கான்டாக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஏஐ கிட்ட கொடுத்துருவேன் ஏ வந்து அந்த ரெண்டு படிச்சு பார்த்துட்டு எனக்கு என்னுடைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சராக கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து டாப் டூ டெக்னிக் இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை வேணா பண்ணலாம் டாப் த்ரீ பண்ணலாம் டாப் ஃபோர் பண்ணலாம் இது டாப் கே மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய லைக் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எப்படி நம்ம வந்து டூல் லைக் எப்படி நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லா பேராகிராஃபியுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேராகிராஃபாக வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணிடுவோம் அந்த ப்ராசஸ் வந்து சங்கிங்னு சொல்லுவாங்க சங்கிங்னா சப்போஸ் இது ஒரே பேராகிராஃபுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து பிளைண்டாக சங்க் பண்ணுவோம் லாஜிக்காக பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அதான் லாஜிக் இந்த சென்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணால் சங்க் பண்ணலாம் டூ லைன்ஸ் ஒன்ஸ் சங்க் பண்ணுங்கள் ஃபோர் லைன்ஸ் ஒன்ஸ் சங்க் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிடிக்காத ஆக்சுவலாக பட் இங்கே வந்து நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து தனித்தனி பேராகிராஃபாக கொடுத்துருந்தேன் சப்போஸ் ஒரே பேராகிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் ஸ்பிளிட் இட் இன்டு த்ரீ த்ரீ பார்ட்ஸ் ஆல்சோ மூணு பார்ட்டாகவும் பிரிக்கலாம் நாலாகவும் பிரிக்கலாம் அது என்னுடைய லைக் இஷ்டத்தை பொறுத்து வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிவன் ஒரு கண்டென்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் போர்ஷனாக வந்து சங்க் பண்ணிக்கும் பிரேக் பண்ணிக்கும் பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு சங்கையும் எடுத்து இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம எம்பர்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பண்ணுவோம் அந்த சென்ஸ் என்னென்னா இந்த சங்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு எம்பட்டிங் மாடல்கிட்ட கொடுத்துருவோம் எம்பட்டிங் மாடல்னா எல்லா மாடல் ப்ரொவைடருமே வந்து ஒரு கியூஎன்ஏ மாடல் கொடுத்துருவாங்க தே வில் ஆல்சோ கிவன் எம்பட்டிங் மாடல் அதே மாடலுக்கு உண்டான எம்பட்டிங் மாடலே கொடுப்பாங்க அந்த மாடல் என்ன பண்ணுனா உங்களுடைய இந்த பேராகிராஃபை எடுத்துக்கிட்டு இட் கன்வெர்ட் இன் டு இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டராக மாற்றிடும் இது டூ டைமென்ஷனில் இருக்கு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டைமென்ஷனில் இருக்கும் ஸோ தௌசண்ட் பை ஒன்னுங்கிற ஒரு பெரிய வெக்டராக நமக்கு மாற்றி நம்மகிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதை நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு லுக்அப் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த காலம் வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பேசிக்கலாக ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸுக்கும் சப்போஸ் இது இண்டெக்ஸ் ஒன்றுனா இண்டெக்ஸ் ஒன்றுங்கிற பேராகிராஃபுக்கு இதோடைய வெக்டர் இதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இதே மாதிரி எல்லா பேராகிராஃபும் பண்ணி வச்சுருவோம் பண்ணி வச்சு முடித்தோன்னே இப்போ இது வந்து ஒன் டைம் எஃபர்ட் மட்டும்தான் ஸோ இது ஒரு வாட்டி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து மொத்த அப்ளிகேஷனுக்குமே வந்து கொடுத்த கண்டென்ட்டை ஒரே வாட்டி சங்க் பண்ணி எம்பட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவோம் முடிஞ்சு போச்சுங்களா இது நம்மளோட டேட்டாபேஸ் இப்போ டேட்டா பேஸ்னா எந்த ஒரு கேள்வி வந்தாலும் நம்ம இப்போ இங்கே சர்ச் பண்ண போகிறோம் இங்கே கிடையாது ஓகேங்களா சப்போஸ் நான் கேட்ட மாதிரி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேள்வி எடுத்துகிட்டு அதையும் எம்பட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு வாட்டி எம்பட் பண்ணுவோம் கேள்வியை மட்டும் எம்பட் பண்ணி முடித்தோன்னே நமக்கு ஒரு வெக்டர் வரும் இந்த வெக்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இந்த டேட்டா பேஸில் சர்ச் பண்ணுவோம் எது க்ளோசஸ்ட்டுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி எது க்ளோசஸ்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ரேங்க் பண்ணுவோம் ரேங்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு டாப் டூனா அந்த டாப் டூவை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஏஐட்ட கொடுத்துருவோம் இதுதான் வந்து சிம்பிள் ரேக் அப்ளிகேஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம லோக்கலாகவும் பண்ணலாம் லைக் இந்த வெக்டரை வந்து நீங்கள் லோக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் க்ளவுட்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை பொறுத்து இருக்கு சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து இந்த சர்ச் அல்கோரிதம்லாம் வந்து நம்ம எழுத வேண்டாம் ஆட்டோமேட் பண்ணால் போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் சம் இன் இன்பில்ட் லைப்ரரிஸாக இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இட்ஸ் பில்ட் பை மெட்டா அந்த மாடல் என்ன பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ஸ்டோர் த வெக்டர் ஆல்சோ சர்ச் த வெக்டர் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அது சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துரும் ஸோ நமக்கு அந்த சர்ச்சிங் அல்கோரிதம் ஸ்டோரிங் அல்கோரிதம் எழுதுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ இதாங்க ஐஸ் ஆக்சுவலாக ரேகோடைய கம்ப்ளீட் லைக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான டெமோ ஒன்று காமிக்கிறேன் நான் லெட்ஸ் கெட் ஒன் ஸ்டெப் அ